Добрый день! Сегодня мы будем, как видите, говорить опять же о льне. Такая красота, такое поле, так и хочется броситься в эти цветы и поваляться среди них. А вам так не хочется? Ну хорошо, давайте сегодня будем говорить о существенном. Мы будем готовить маску, маску для волос, для тела чтобы избавиться от перхоти, чтобы волосы у нас хорошо росли. О пользе льняных семечек мы говорили в предыдущем видео. Если вы не видите, пожалуйста, посмотрите. А сейчас просто коротко скажу, что из этих семечек делают масло, которое очень, как говорится, богато омега-3 и 6 даже говорят, что содержание омега-3 и 6 в этом масле больше, чем в рыбьем жире. Ну, я это не проверяла. И, как говорится, с меня спрос маленький. А я хочу поделиться именно, как же можно приготовить маску, которая обогатит наши волосы, чтобы у нас не было перхоти, не было язвочек каких-то на коже или на коже головы. Какое же масло нам надо купить? Оно же, его же много, оно разное. Обязательно надо брать масло, которое продается в аптеке, в темных бутылках. Прочитайте то, что написано на обороте, если вы будете покупать масло в супермаркете. Кто не хочет, чтобы у него были такие блестящие волосы, многим вам надоело вот эти сухие волосы, которые путаются, плохо расчесываются, появляется перхоть, ломаются, секутся, их становится все меньше и меньше. Ну, чтобы предотвратить это и, как говорится, получить то, что нам хочется, блестящие, гладкие такие насыщенные волосы, чтобы они хорошо причесывались, чтобы голова не чесалась э и чтобы даже уши не чесались. Вы знаете, сейчас появилось такое, очень часто люди жалуются на то, что у них э в ухе сухо, чешется ухо. Вот вы можете взять на пальчик это э масло, маску, вот, которую мы будем делать, и буквально вот так провести пальцами по ушным раковинам и тоже будет очень хорошо вот такое масло которое продается в магазинах гастрономах супермаркетах мы не покупаем для маски скажете а в чем дело дело в том что нам нужно именно то масло которое во первых не рафинированное во вторых чтобы оно было именно аптечное, там более, как говорится, больше доверяем аптекам, чем супермаркетам. Обычно в этих маслах бывают смеси, он бывает нечистый, или же бывает синтез... добавление синтетических добавок. А кожа ваша очень чувствительная, и э, зачем травмировать ее? Возьмите бутылочку 100-граммовую или 200-граммовую, бывают даже в аптеке, масло. Лучше российского производства. Я, э, как говорится, убеждена, что вот это масло, оно очень хорошее. Э, в смысле, не вот это, которое на рисунке, а производство э, российское. Обязательно прочитайте на обороте, когда оно выпущено. Срок хранения 12 месяцев. Если вы открыли бутылку, то срок хранения всего месяц. Не забудьте. Это именно для маски. Готовить, конечно, можно на этом масле. Но когда вы его принимаете вместо рыбьего жира, чайной ложкой, два раза в день, вам тоже не стоит э, игнорировать вот этим временем. Ровно месяц после того, как открыли крышку бутылки. После этого масло это не применяется. Э, ну что ж, 
Вот смотрите, что нам понадобится. Нам понадобится 100 мл масла льняное, 100 мл масла оливковое, оно тоже холодного отжима и нерафинированное. Пучок чебреца и 50 грамм имбиря. Вы его можете очистить шкур, шкурочки или же хорошенечко щеточкой промыть его, чтобы он был чистый и нарежьте его такими вот пластами. Не надо брать сухой имбирь, потому что он потом плохо смывается с волос. Вот все это закладываем в чистую банку. Банку ставим на паровую баню или же берем кастрюлю, набираем туда воды, положите туда какую-нибудь тряпочку или салфетку, поместите банку с закрытой крышкой прямо в эту воду, доведите до кипения. После кипения вам понадобится еще 50 минут. 50 минут это все будет кипеть при закрытой крышке банки и кастрюли. После этого убираете с огня, оставляете до полного остывания. После того, как остынет, Процеживайте через 3-4 слоя марли, чтобы не попало туда вот этих листочков или там каких-то кусочков. Все, полностью процеженное масло потом можно уже использовать. Опять же повторюсь, если нет свежего, можете заменить чебрец сухим чебрецом, купленным в аптеке или собранной вами. Нам понадобится еще касторовое масло. Касторовое масло нам понадобится буквально 3 или 4 капли на тот объем, который я вам сказала до этого. То есть 250 грамм там будет. На 250 грамм вам понадобится 4 капли. Касторовое масло в аптеке продается вот в такой фасовке. Опять же, в темной бутылочке, обратите внимание. Очень полезное масло, кстати, про него тоже, может быть, когда-нибудь сниму видео. Как видите, вот наша маска уже почти готова. Но как же ее использовать? Это тоже, как говорится, надо знать. Этим маслом можно даже пользоваться после душа. Вы можете, если у вас где-то вот сухая кожа, можете намазать. Если у вас какие-то прыщики, тоже можете намазать. Тара нужна для того, чтобы оставить вашу маску, которая останется. Вот вы будете пользоваться, а у вас же оно, его много, и он останется. Он должен быть темный, по сути. Нельзя оставлять его открытой. Если у вас есть бутылочки маленькие со спреем, можете влить туда, и это будет как бы одноразово, и каждый раз вы будете брать одну и пользоваться. Нельзя их держать в пластмассовой таре, так как не знаете, откуда эта пластмасса, какая она, из чего она сделана. Вы можете повредить место пользы металлической посуде. Тоже ее держать нельзя, потому что там находятся аминокислоты и в то же время омега-3 и 6 тоже входят в реакцию с металлом. Так что лучше всего держать ее в стеклянной посуде. Если у вас нет темной, ну ничего не поделаешь. Возьмите стеклянную банку с крышкой или бутылку. Как же пользуется этой маской? Если у вас есть спрей, то очень хорошо. Раз, разделите волосы и начинайте по прядям брызгать туда э, на кожу себе э, спреем это масло или маску, как хотите, называйте его. Но если у вас нет спрея, то окунаем пальчики, отбираем, конечно, чуть-чуть этой маски для использования и окунаем туда наши пальчики и делаем массаж кожи головы. Когда полностью голова будет уже покрыта этим маслом, берем расческу, обязательно делаем массаж пальцами. Дальше берем расческу, желательно, чтобы у этой расчески были мелкие зубчики и причесываем волосы от начала до конца несколько раз, чтобы масло полностью распространилось по длине ваших волос. Ну, вроде бы все. Завязать все это полотенцем, держать теплее час-два. 
Если можете, то три. Потом надо смыть два раза шампунем. То есть один раз помыли и второй раз опять шампунь и опять помыли. Хорошенечко сполоснули. Не пользоваться бальзамом после этого. Дальше сушим волосы. Можно сушить волосы феном, но до того, как нам понадобится фен, мы минут 20-15-20 держим волосы завернутым в полотенце, чтобы обязательно промокнуть их. И в итоге мы получаем вот такие прекрасные волосы. Кстати, маску надо наносить на влажные волосы. Я забыла вам сказать. Голова может быть чистой, грязной, не имеет значения, но волосы должны быть влажными. Корни волос нет, только волосы. Еще добавка к тому, что процедуру надо повторять два раза в неделю, но если у вас не получается, один раз тоже не беда. Месяц, два, и вы будете иметь прекрасные волосы, гладкие, шелковистые, пышные, перхоть забудет. И вы забудете, что такое перхоть. Вроде бы все рассказала, что могла. А пока хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго. Желаю вам удачи. Делитесь этим видео. Заходите еще. А обычно, что я вам говорю. А пока, пока-пока. Я вас буду ждать. До свидания.